TBT Throwback Thursday mm -hmm. and we told Leo kwa sababu tupo na Queen Deline First Lady wa WCB mm -hmm. umesikia ngoma zake za kizazi kabisa na zingine zimekukumbusha vitu vingi vya zamani so Leo Queen Deline tunaye kwenye show la kibaba the playlist na kwa mara ya kwanza ni East Africa anatambulisha ngoma yake mpya right here so do not go nowhere Times FM The Playlist Back again, kwenye show like Baba the playlist, meaning the MVP, half man, half amazing, Lil Omi, Nipu na Army Girl, mm -hmm. and tumekombe leo tunapiga ma story kibao na Queen Dalene right here, first lady of WCB, ni aje Dalene? Safu iza kwako. Fresh kizazi? Alhamdulillah. Kwanza heri ya mwaka mpia na karibu tena? Mwaka mpia sande sana. Imekua mwaka mzima? Ha ha ha, na mwezi kazai. Cheza na Mike kidogo? Na mwezi kazai. Na mwezi kazai? Yes. Kwa maliza kuwa Felicity. Ha 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 
Ulikuwa na maana gani? Ah nilikuwa namaanisha kwamba sisi tu tutabaki kwa namba moja sisi namba mbili sisi namba tatu sisi namba nne sisi namba tano ni sisi. Kwamba kila siku sisi tunachia ngoma tu na kila siku tuko pale. Kwa hiyo tunashushana yeye kwa yeye. Yeah. Yes. Hizo namba zitakaa ni namba ni namba za WCB tu. Yeah, of course. Oh yeah. <laughs> na hapo hapo tena Januari 20 kuna picha ile post umevangwa fulani hivi nyekundu ya njano njano na vi, vidoa vyope vyope fulani hivi alafu ukao umeweka na kibegi cha buchi. Na ile picha ilionesha kama kitumbo kimevimba hivi na watu walikuwa na mambo mengi sana hapa. Wakaona kama umejaa kibendi. Na baada ya hapo tena zikaja comment tena zingine kama vile iko kibendi kinaonekana pia tayari uko na boyfriend kwa sababu Januari 16 uliposti tena picha hivyo hivyo ina mikato hiyo na ukawa umevaa iko iko tena kibegi lakini ile ilikuwa umekula ile tight nyeupe alafu kama umekaa kwenye ngazi hivi na ukawa umeandika girlfriend wake mtu huyo mtu ni nani mwenye chukibendi unaona <laughs> mimba unaona hmm? mimba <laughs> ah sasa sasa tuliona kwenye picha ah, ah mimba ilivyo mimba haiendi <laughs> nyuma my friend Mimba inakuja mbele. Kwa hiyo toka mta huo mpaka mm. saizi. Mm. Kuna tumbo lolote unaliona? Ile liko ni nini sasa? Au unajua muda mwingine zinakuwa ngwembe tu yani ah jamani ni tulisha kitumbo. Ipo msinisahau nipo nipo nipo. Mimi mimi na mimi na kitumbo. Mm. Maana mimi nafanya sana mazoezi kwa sababu ukikwepa hichi. Mimi ndio unajua. Sio tunapambana. Naona tunapambana kutoa hiki mwanamke unajua unatakiwa uona boy friend hivi mtataka kuona mwenyewe ana ona yes. Mm. Kwa sababu muda mwingine tunajiachia vitumbo hivi. Ndio mm. kama vile sasa nikiacha mazoezi siku mbili tatu mm. ndambi hiyo kaka. Sawa, tukiachana na hicho kitumbo ambacho umesema aona. Hii ya kusema kwamba girlfriend wake mtu ni nani huyo? Chacha na naye kwanza mtu. Eh, hey, nini kilitokea hapa kama katema? Ah, basi. Hmm. Nani huyo? <laughs> Manake ni kama vile alipigia jibu yeye mwenyewe bwana Sogidogi. Kuna post ulikuwa <laughs> 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 post yako ya Februari 23. Post yako ya Februari 23. Ulipokuwa umepost Sogidogi aka comment akasema kwamba boyfriend na comment wapi? Mm. By the way, <laughs> Sogi ni mshikaji wangu sana. Mm. Toka enzi hizo ni mshikaji wangu sana. Si mungu sana. Mungu. Yes. Mm. Kwa hiyo ni ni, ni brother wangu, ni mshikaji wangu. Of course ni boyfriend wangu kwa sababu Kwa hiyo ndio kwa ni nani? Kuna 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 deep friends. Eh my friends eh. My boyfriend eh. Unaelewa? Hivi. Amepeperuka. Eh amepotea. Au alikuwa ana hela sana au ni msanii? Ni mtu wa kawaida. Kwa sababu sita tu si, sita kuwa natumia muda wangu kuwa naye. Mhm. Na mwingi atakuikomizia na shughuli zake na kazi zake. Mimi napenda mwanaume kapoko. Mm. Kwa hiyo wote mimi naye tunaangaliana tunachopata kidogo mimi naye tunaenjoy na shamba. Sio sio kumcontrol. Mm. Anafanya kazi zake, anafanya kazi zangu lakini ukifika time ya kupumzika kuwepo mimi na yeye tunakopa pamoja. Yeah. Lakini mwanaume ambaye yule mwenye biashara nyingi, mwenye vitu vingi, mwenye pesa nyingi mm. upate muda kuwa naye. WCB nani taone <laughs> Ulipost hapo ukasema mtu akiwa na pesa nime 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 post lakini mm. inaonekana kwa sababu ka, kama kama wasafi hakuna mtu alioa mm. unanielewa mm. kwa hiyo wanaweza kuwa ni ni, ni wana mahusiano na mtu yoyote anaomtaka wao mm. ah. hey, kwa hiyo ni vya wote tu wale kaka zangu ni vya wote hey. kwa hiyo leo lakini anaishi na mwanamke of course acha oh. nasibu anaishi na mwanamke pia oh. lakini anaweza kaa chaoni Wanaweza kwa chote kwa sababu kila mtu anajisikia kumridhisha na mwenye unajua bado utakapokuwa ujaoa unakuwa bado hauko tayari wa 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 kuwa katika 
fungo la kujifunga kwamba sasa imeamua kuwa ni mtu wangu. Mm. Unanielewa si? Mm. Of course hata mimi cha wote pia kwa sababu sijaolewa. Yeah. Kwa hiyo kwamba wewe labda wewe boyfriend wangu. Mm. Wewe boyfriend wangu tunajua na mimi na wewe na huyo anajua lakini mimi sijui kama wewe boyfriend wangu. Eh. Yeah. Kwa sababu mm -hmm. sijui kama wewe kesho yake mimi na yeye tutaamka pamoja. Tunaweza tukaachana kaja mwingine kwa hiyo haupo boyfriend wangu. Ndio kama ilivyokuwa kwa wewe boyfriend wako. Mmemkana bana sodia. Ai ai ai. Sodia. Kaka Hapo hapo kwenye swala la kuoa. Shilole alikutakia birthday kupitia Instagram na akasema shida wangu Queen the Lean. Mm. Siku ndo zinaenda hivyo ndugu yangu. Mm. Fanya uolewe. Wadogo zako tushaolewa. Mm. Dada umegoma kabisa kuolewa. Happy birthday kipenzi changu. Mm. Alafu wewe ukamjibu pale kwamba shida kwamba hawataki. Eti wanamuogopa Simba. Mm. Ni kweli Diamond ndo ki kigezo kikwazo cha wewe kutokuelewa? Ah, uh, uende kawa ndio ama sio kwa sababu muda mwingine mtu anapokufuata kuwa na wewe. Mm. Ama muda mwingine utakapokuwa na mtamani mtu kwa naye. Mm. Akili yake kwanza inawaza utampa nini huyo? Sina nielewa. Mhm. Mm kaka yake msani mkubwa kaka yake ana pesa. Zile mm. pesa za kaka yangu mimi azinyusu. Oh yeah. Wewe dili na mimi. Mimi yeah. mabenzi mimi ni enjoy mimi ni kufeel mimi. Mm. Udili na Diamond, una dili na Dalim. Mm. Tena sio Dalim, una dili na mwana hawa Abdul Juma. Ya kizazi kabisa. Ah, yes. Yeah. Kwa hiyo uta, utakapokuwa na akili yako ama fikra yako kwamba sasa mimi pale nenda nenda kutembea na Queen Dalim. Dada yake Diamond una fail. Mm. Kwanza utakuwa ulipi mabenzi ya kutosha? Mm. Sita rizika na leki mapenzi. Mm. Ela una basi ya mapenzi kunizisha ushindi? Kwa hiyo kuna ufia. Unanielewa sijua. Kwa hiyo alitusema. Kwa hiyo ndo hivyo. Yani kilichokuwa ipo kwa mba. Mda mungine unakuwa na mtu lakini anakuwa na maswali mengi sana. Na kufia unaweza ta. Mina penda manaumi ya nyambie. Sitaki mfani hiki. Misi fani. Ana kukontrol. Yes. Anaonesha kwa mba. Yes. Anachakua chukua na fasi yake ya wanaume. Lakini. Baby nataka kuenda siliyo hapi. Sawa re nenda. Baby si mimi ndabi haina shida wewe nataka kusindikiza wewe ndo mwenyewe mimi sitaki mwanaume. Kwa sababu mimi napenda mwanaume yani anipelasha. Ani ani vuruge yani nikae jamani. Kwanza mwanaume ana na ma girlfriend wengi jamani naumia nasikia iko na fani hivyo mimi napenda hivyo. Yani mwanaume ana ana ma girlfriend washa washa ana ma girlfriend kikao huko na njo. Unanielewa? Kwa mimi ile na changanya si lewi na pagawa mwanangu kuna na mambo mengi. Mimi ndo napenda mwanaume. Lakini siku tu bodi tunachokana jamani nini usabadilisha na kidogo eh fagia na mimi jeu yes friend wangu kama flani naleta nyoto na wewe kidogo unaji kwa hiyo ndoa ipo kama nilivyosema Shilole inshallah Mwenyezi Mungu akijalia pana kwa uhai basi atakapopatikana olewa tu kwa sababu hakuna mtu asiyetaka star asizani kama kuna mtu tu huyu sitaki kuolewa so kweli Oh yeah. yeah. Ukiachana kufanya naye kazi WCB Diamond, wewe pia ni ndugu yako, ni brother wako na mnaongea mambo mengi sana. Na kitu ambacho mimi nakijua, Diamond akitoka safari na hivi juzi tukatoka Paris hapa. Break ya kwanza nafikia kwako. Kwa mtu wa kwanza mnaanza kuongea, ama napiga story na nini na nini na nini. Na alitangaza kama vile kuna ndoa yeye na Tanasha. Wakimkikaa naye mkiongea naye, hii ndoa kweli ipo au ni vitu ambavyo pia sometimes watu kwenye mitandao wanaona kama vile hii ni ndoa ya kutengeneza tu hakuna unajua kila kitu kinakuwa kinapangwa eh mm. na mwanzo walitaka ile mwezi wa pili lakini mm. ikaonekana ni haraka sana mm. kutoka na baadhi familia ziko hazia jipanga mhm unanielewa Una, unaweza ukataka kusema kufanya shughuli peke yako mwenyewe kama wewe usichangiwe mm. lakini kuna mtu anataka kurudisha fadhila kupitia wewe mm. kwa uliyofanyia kwa hiyo ukikurupuka tu kufanya shughuli tu mwenyewe oka kadi tu mwaliko watu wengine wataona hajatupa heshima mm -hmm. kwa sasa baada ya, ya nafikiri bi mkubwa kukaa naye kuongea naye kuhusina vitu kama hivyo mm. wamesogeza mbele na inshallah itatangazwa na kwenye relations nyingi za diamond kwendele nimekuwa ujihusishi sana na relations nyingi za za, za diamond lakini kwenye issue pia ambayo diamond alikuwa anamtangulisha Tanasha alikuwa kwa mama Esma I amini mean, kwa mama alikuwa kwa Esma kwendelini hakuonekana ni kwamba taarifa hazikukufikia kwa mapema kwa sababu Diamond alikuwa amewalika nyumbani kwake na labda kuwa huwa nje ya familia Diamond huwa na utambulisho wake binafsi kwa kwendelini na ndio maana hakuonekana pale uh, kwanza kwanza kabisa